ամարվա երկրորդ ամսվա երկրորդ օրը կտրվի բուհերի ընդունելության մեկնարկը նշանակում է հուլիսի 2-ի հանրապետության մարտաշատ վայրերից կլինեն նաև քննակենտրոնները դիմորդներն արդեն իրենց որոշումն ու ընտրությունը կայացրել են ըստ այդ հայաստանում այս տարի ուսանող դառնալու հայտ է ներկայացրել ավելի քան 14000 հոգի նախորդ տարվա համեմատ 25 տոկոսով ավելի հիմքում նաև ընդունելության կարելի է ասել արտակարգ պայմանն է ընդունվելու են ընդամենը մեկ քննությամբ եթե նախորդ տարիներին դիմորդների թվի առումով առաջին տեղում հայոց լեզու եւ գրականություն առարկաներ ապա այս տարի այն իր տեղը զիջել է մաթեմատիկային այսօրվա տվյալներով հայոց լեզվի քննության համար հայտագրվել է ընդամենը շուրջ 1750 դիմորդ մինչ դեռ մաթեմատիկայի համար այդ թիվը կազմում է ավելի քան 5400 սա պայմանավորված է ընդունվողի ընտրած մասնագիտությամբ եթե օրինակ իրավագիտություն միջազգային հարաբերություններ արևելագիտություն որտեղ դիմորդների թիվը շատ է լինում անհամեմատ այնտեղ մեկ արարկայի քննություն հայոց պատմություն է բնականաբար հայոց լեզուն դուրս եկա իսկ դնագիտա մաթեմատիկական հոսք ունեցող մասնագիտությունները հիմնականում հանձնում են հայոց մաթեմատիկական ֆիզիկա ի նախանտրել են մեր դիմորդները մաթեմատիկա Համաշխարհային պատմությունն էլ այս անգամ քննական չի լինի։ Չկա մասնագիտություն, որի համար այն համարվում է այսպես ասած գլխավոր արարկա, իսկ որոնք են այս տարվա պահանջված մասնագիտությունները։ Այն առաջատար մասնագիտությունը գիտեք, դեպի այսինքն IT ոլորտ է, տեխնոլոգիաները այն մասնագիտությունները, որտեղ կապկա համակարգչի հետ, համակարգչային գործունեության հետ, համակարգչային անվտանգության հետ դրանցել հաջորդում են իրավագիտությունն ու բժշկագիտությունը դիմորդների ուշադրությունից դուրս մնացած մասնագիտությունների ցանկն էլ փոփոխության չի ենթարկվել նախորդ տարիներին չպահանջված մասնագիտությունները պահանջված չեն նաև այս տարի նասիբյանը որպես օրինակ նշում է քիմիական ուղղության մասնագիտությունները բացառության բժշկական մասնագիտությունների նաև ֆիզիկային առնչվող մասնագիտությունները կրոնագիտությունը եւ այլը կարծես թե փոփոխություն չկա նաև մասնավոր բուհերի մասով այստեղ դիմորդները քիչ են կարոն նասիբյանն ասաց որ նույնիսկ դեպքեր կան դիմորթը սխալման է մասնավորի հայտ ներկայացրել բայց սխալն այս դեպքում շտկելի չէ դեպք պատկերացրեք եթե ինքը գրել է մի հիմա ասում է փոխեք հայտի փոփոխություն պիտի անենք որը ավարտել ամսի 15-ին որի իրավունքը մենք չունենք ոչ էլ ինքը ունի դիմորթների շրջանում պահանջված են Երևանի պետական համալսարանը հերացու անվան պետական բժշկական եւ հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանները դրանց այս անգամ ավելացել են նաեւ պոլիտեխնիկական համալսարանը քանի առաջին կուրսեցիք ունենան այս եւ մյուս բուհեր ընդունելության վերջնարդյունքում եւ ընդունելություննիչ արդյունքներով կլինի ժամանակացույց կտա բայց մինչ այդ կարոնասիբյանը բարձրաձայնում է ընդհանրը մեկ առարկան կարելի է շատ լավ պարապել անգամ հեռավար սոցիալական հեռավորությունը քննության ժամանակ միմյանց հուշելու հնարավորությունը վերացնում է հավատացնում են քննության կազմակերպիչները իսկ եթե դիմորթի հույսը հուշման ժամանակակից միջոցներից օգտվելն է ապա իրենք դրանք որսալու հնարավորություն ունեն որքան էլ դիմորթը դիմակով լինի եւ նրա խոսելը աննկատ թվա Թամարա Մուրադյան Հորիզոն